हॅलो फ्रेंड्स आज आपण पाहतोय इलेव्हन स्टँडर्ड बायोलॉजी लेसन नंबर टू सिस्टमॅटिक्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम या लेसनचा हा लास्ट पार्ट आहे ज्यामध्ये आपण असेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स पाहणार आहोत ज्याच्यामध्ये येतात व्हायरसेस आणि वायरॉइड्स आता हे असेल्युलर काय भानगडे असेल्युलर काय असतं तर असेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे असे ऑर्गॅनिझम्स की ज्यामध्ये सेल ऑर्गॅनल्स प्रेझेंट नसतात म्हणजे जसं की आपण म्हणतो मायटोकॉन्ड्रिया आहे किंवा इतर जे पण वॅक्युल्स असतील न्यूक्लियस वगैरे हे जे पण सगळे सेल ऑर्गॅनल्स आहेत तर ते सगळे प्रेझेंट नसतात कशामध्ये व्हायरसेसमध्ये आणि वायरॉइड्समध्ये मग यांच्यामध्ये काय प्रेझेंट असतं तर जे व्हायरसेस असतात ते फक्त प्रोटीन कवरणी बनलेले असतात म्हणजे फक्त प्रोटीन कोटने ते बनलेले असतात ज्याला की आपण कॅप्सिड म्हणतो आणि सोबतच त्यांच्यामध्ये एखादं जेनेटिक मटेरियल असतं ओके सो ते जेनेटिक मटेरियल आर एन ए काही वेळ आर एन ए असतं तर काही वेळेस डी एन ए असतं ओके दोघांपैकी काहीतरी एक असू शकतं ओके दोन्ही एकत्र नसणार पण सो अशा पद्धतीने फक्त एक जेनेटिक मटेरियल आणि प्रोटीन क्लो प्रोटीन कोथ ज्याला की आपण म्हणणार आहोत कॅप्सिड या दोघांनी मिळूनच व्हायरसेस बनलेले आहेत ओके व्हायरॉइड्स पण सेम आहेत मग व्हायरसेस आणि व्हायरॉइड्समध्ये फरक काय आहे तो पण आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत सो लेट अस स्टार्ट आता आपण याआधी पाहिलेलं आहे सगळे किंगडम्स आपण पाहिलेले आहेत की रॉबर्ट विटाकर यांनी जी फाईव्ह किंगडम सिस्टीम मांडली होती ज्यामध्ये आपण मोनेरा पाहिलेला आहे प्रोटिस्टा किंगडममधले ऑर्गॅनिझम्स प्लांटे अॅनिमल या फंगाय हे पाचही किंगडम्स आपण याआधी पाहिलेले आहेत मग या पाचही किंग किंगडम्समध्ये तुम्हाला कुठे व्हायरसेस आढळले का तर नाही मोनेरामध्ये सगळे बॅक्टेरिया होते प्रोटिस्टामध्ये सगळे जे पण यू केरिओटिक आहेत आणि युनिसेल्युलर आहेत असे ऑर्गॅनिझम्स होते प्लांटेमध्ये तर सगळे प्लांट्स होते अॅनिमालियामध्ये सगळे अॅनिमल्स आणि फंगायमध्ये जे पण फंगाय वगैरे आहेत तर ते होते मग याच्यामध्ये कुठेही व्हायरसेस नव्हते याचा अर्थ विटाकर यांनी व्हायरसेसला क्लासिफाय केलं नव्हतं ओके सो व्हायरसेस वायरॉइड्स आर ग्रुप्स ऑफ असेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स दॅट आर नॉट इन्क्लुडेड इन विटाकर्स फाईव्ह किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सो विटाकर यांच्या फाईव्ह किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशनमध्ये कोणाला इन्क्लूड नव्हतं केलं गेलं दॅट वर व्हायरसेस आणि सोबतच वायरॉइड्स सो लेट अस स्टार्ट वायरसेस वायरसेसचं सगळ्यात एक चांगलं एक्झाम्पल कोणतं जे की आज सगळ्यांना माहिती आहे दॅट इज आपला इटुकला पिटुकला कोरोना व्हायरस ओके सो वायरसेस वायरसेस वर नेम्ड सो बाय लुईस पाश्चर वायरसेसला वायरसेस असं लुईस पाश्चर यांनी म्हटलं होतं सो वायरसेसला आपण वायरस का म्हणतो काहीतरी मिनिंग असेल वायरस शब्दाचं तर वायरस म्हणजे काय विनोम ऑर पॉयझन म्हणजेच विश वायरस म्हणजे काय विश सो दिज ओब्लिगेट पॅरासाइट्स वर गिवन द नेम ओब्लिगेट म्हणजे काय जे इतरांवरती राहतात म्हणजे वायरसेस कसे आहेत जेव्हा ते कोणत्याही सबस्टन्सवरती असतात म्हणजे नॉन लिव्हिंग सबस्टन्सवरती तेव्हा ते स्वतःही नॉन लिव्हिंग असतात पण जेव्हा ते एखाद्या होस्टच्या बॉडीच्या आतमध्ये जातात तेव्हा ते लिव्हिंग होतात ओके म्हणजे जेव्हा ते बॉडीच्या बाहेर असतील तेव्हा ते नॉन लिव्हिंग असतात बॉडीच्या आतमध्ये गेल्यानंतर ते लिव्हिंग होतात सो ज्या पण पॅरासाइटच्या बॉडीवर ते राहत असतील त्याला आपण म्हण ज्या पण होस्टच्या बॉडीवरती जे ते राहत असतात तेव्हा त्याला आपण पॅरासाइट म्हणणार आहोत ओके त्या व्हायरसला आपण पॅरासाइट म्हणणार आहोत सो वायरसेसला वायरसेस असं कोणी म्हटलेलं आहे बाय एम जे बेंजनर्क आफ्टर ऑब्झर्वेशन दॅट दे वर ॲबल टू मायग्रेट इन अँड अगर जेल पहिल्यांदा लुईस पाश्चर आणि नेक्स्ट आहे एम जे बेजनर्क आता एम जे बेजनर्क यांनी काय ऑब्झर्व केलं केलं गेलं होतं की वायरसेस जे आहेत तर ते मायग्रेशन दाखवतात म्हणजेच मुवमेंट दाखवतात कशामध्ये अगर जेलमध्ये अगर जेल प्रॅक्टिकल्समध्ये वापरलं जातं एखाद्या ऑब्जेक्टची किंवा एखाद्या वायरसेसची किंवा कोणत्या पण ऑर्गॅनिझमची मुवमेंट वगैरे त्याच्यामध्ये बघायला मिळते ओके सो आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे थज बीइंग अँड इन्फेक्शियस सोल्यू सोल्युबल एजंट ही कॉल द फिल्ट्रेट्स ॲज कॉन्टॅजियम विवम फ्ली फ्ल्युडम म्हणजेच काय की तो जो ऑर्गॅनिझम आहे ज्याला की व्हायरसेस नाव दिलेलं आहे तर तो ऑर्गॅनिझम खूप इन्फेक्शियस आहे म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये तो इन्फेक्शन कॉज करू शकतो तर हे सगळं कळल्यानंतर त्यांनी त्या व्हायरसला कॉन्टॅजियम विवम फ्ल्युडम असं म्हणायला सुरुवात केलं ओके आफ्टर दॅट नेक्स्ट इट वॉज सायंटिस्ट स्टॅनले हु डेमॉन्स्ट्रेटेड दॅट व्हायरसेस आर इनर्ट आउटसाइड दी होस्ट सेल अँड कॅन बी कॅटलाइज्ड सो दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स आता हे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत किंवा हे जे व्हायरसेस आहेत ते होस्टच्या सेलमध्ये कसे असतात किंवा होस्टच्या सेलमध्ये ते कशाने बनलेले असतात हे कोणी शोधून काढलं होतं स्टॅनले यांनी ओके सो त्यांनी काय शोधून काढलं की व्हायरसेस कसे असतात जेव्हा होस्टच्या बाहेर असतात तेव्हा ते नॉन लिव्हिंग असतात आणि होस्ट होस्टच्या आतमध्ये ते लिव्हिंग होतात तर मग त्यां ते कशाने बनलेले असतात दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन त्यांच्या भोवती काय असतं प्रोटीन कोट कोट असतं आणि त्या प्रोटीन कोटला आपण म्हणणार आहोत कॅप्सिड सो व्हायरसेस लॅक देअर ओन सेल मशिनरी म्हणजे काय त्यांच्यामध्ये कोणतेही सेल ऑर्गॅनल्स नसतात फक्त प्रोटीनचा कोट असतो बा भाव भवती म्हणजे त्याला एक आकार मिळण्यासाठी आणि त्याच्या आतमध्ये फक्त जेनेटिक मटेरियल असतं ते पण ए
होस्टच्या बॉडीमध्ये एंटर करणार तेव्हा तो काय करतो होस्टच्या बॉडीमध्ये एंटर झाल्यानंतर हे जे होस्टचं सेल आहे हे कोणाचं सेल आहे होस्ट सेल आहे ओके सो हा व्हायरस या सेलच्या वरती येतो आणि आपल्यामध्ये असणारं जे जे जेनेटिक मटेरियल आहे मग ते आर एन ए असो किंवा डी एन ए असो ओके आर एन ए डी एन ए वॉटेवर जे त्याच्यामध्ये आहे तर ते तो ते आतमध्ये सोडणार आहे कोणाच्या सेलमध्ये त्या होस्टच्या सेलमध्ये आता हे जेनेटिक मटेरियल आतमध्ये गेल्यानंतर जसं की जेनेटिक मटेरियल आपलं जे आहे आपलं स्वतःचं जे होस्टचं जेनेटिक मटेरियल आहे ते रेप्लिकेट होतं डी एन ए रेप्लिकेट होत असतात तर त्याचप्रमाणे या व्हायरसचं पण आतमध्ये गेल्यानंतर रेप्लिकेशन होतं आणि खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये जेनेटिक मटेरियल्स तयार होतात मग ते सेल ब्रस्ट होतं ते सेल फुटतं आणि त्यामधून ते सगळे मटेरियल सगळ्या बॉडीवर पसरतात आणि ती होस्टची बॉडी इन्फेक्शियस होते ओके सो इन दिस वे जे व्हायरसेस आहेत तर ते आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करतात दे हॅव प्रोटीन कोट ज्याला की आपण कॅप्सिड म्हणतो अराउंड द न्यूक्लिक ॲसिड स्ट्रँड थस कन्सिडर टू बी अ सेल्युलर ऑर्गॅनिझम त्याला फक्त प्रोटीन कोट असतं आणि न्यूक्लिक ॲसिड असतं त्याच्यामध्ये आणि त्याच्यामध्ये एखादं जेनेटिक मटेरियल प्रेझेंट असतं सो व्हायरसेस आर इनॲक्टिव्ह आउटसाइड अ होस्ट सेल होस्ट सेलच्या बाहेर तो इनॅक्टिव्ह असतो नॉन लिव्हिंग किंवा इनॅक्टिव्ह म्हणजे कोणती हालचाल तो करत नाही बट वन्स दे एंटर दे आर स्पेसिफिक होस्ट सेल पण जेव्हा ते एखाद्या होस्टच्या बॉडीमध्ये एंटर करतात होस्टच्या सेलमध्ये एंटर करतात दे टेक चार्ज ऑफ सेल्युलर मशिनरी ऑफ दी होस्ट सेल सो जेव्हा ते होस्टच्या सेलमध्ये एंटर करणार तेव्हा होस्टच्या सेलमधले जे पण सेल ऑर्गनाइज आहेत मग ते मायटोकॉन्ड्री आणि वॉटेवर जे पण असेल ते तर मग त्या सगळ्या सेल ऑर्गनाइजवरती मग ते होस्ट राज्य करतं ओके सो आफ्टर दॅट अँड ड्युप्लिकेट डेम सेल्स आणि मग ते व्हायरसेस होस्टच्या सेलमध्ये गेल्यानंतर ड्युप्लिकेट करतात स्वतःला आणि त्यांचे रेप्लिकास बनवत जातात सो व्हायरसेस थस कॅन बी कॉल्ड इन्फेक्शियस आणि त्याच्यामुळेच आपण व्हायरसेसला इन्फेक्शियस न्यूक्लिओ प्रोटीन पार्टिकल्स असं पण म्हणतो न्यूक्लिओ प्रोटीन का तर याच्यामध्ये प्रोटीन कवरिंग असतं आणि न्यू न्यूक्लिक ॲसिड प्रेझेंट असतं म्हणून त्याला आपण न्यूक्लिओ प्रोटीन म्हणतो आता न्यूक्लिक ॲसिड म्हणजेच काय ज्याच्याने डी एन ए बनलेलं असतं ज्याच्याने आर एन ए बनलेलं असतं ओके आफ्टर दॅट नेक्स्ट नेक्स्ट आहे टाईप्स ऑफ व्हायरसेस ॲज पर जेनेटिक मटेरियल व्हायरसेस आर ग्रुप्ड ॲज डी एन ए ऑर आर एन ए व्हायरस आता एक तर त्याच्यामध्ये डी एन ए असणार आहे किंवा एक तर आर एन ए असणार आहे मग ज्याच्यामध्ये डी एन ए डी एन ए असणार आहे ते डी एन एवाले व्हायरस त्याच्यामध्ये आर एन ए असणार आहे ते आर एन ए व्हायरस ओके सो व्हायरसेस हॅव आयदर डी एन ए ऑर आर एन ए त्यांना एक तर डी एन ए असतं किंवा त्यांच्यामध्ये एक तर आर एन ए असतं ओके ॲज तर जेनेटिक मटेरियल बट नेवर हॅव डी एन ए ॲज वेल ॲज आर एन ए पण डी एन ए आणि आर एन ए दोन्ही पण त्यांच्या बॉडीमध्ये असेल असं कधीच होत नाही आफ्टर दॅट या ठिकाणी एक एक्झाम्पल आहे टी एम व्ही टी एम व्ही म्हणजेच काय टोबॅको मोसॅक व्हायरस सो हे तुम्ही बघू शकता की एक पान आहे आणि त्या पानाच्यावर कशा पद्धतीने हे जे व्हायरसेस आहेत ते तयार झालेले आहेत आता यांच्यामध्ये जेनेटिक मटेरियल कोणतं आहे आर एन ए आहे ओके सो यांची रेडियस वगैरे दिलेली आहे या ठिकाणी आफ्टर दॅट नेक्स्ट सो आता या ठिकाणी आपल्याला सेकंड पॉईंटमध्ये काय सांगितलेलं आहे प्रोटीन कोट कॉल्ड कॅप्सिड इज मेड अप ऑफ स्मॉलर युनिट्स द कॅप्सोमर्स आता या ठिकाणी तुम्ही जर पाहिलं लेट मी शो यू या डायग्रामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर या ठिकाणी कॅप्सोपोर्स आहेत कॅप्सोपोर कॅप्सोमर्स हे काय आहेत कॅप्सोमर्स आर दी ते असं एक सबस्टन्स की ज्यापासून प्रोटीन कोट तयार झालेला आहे ओके म्हणजे कॅ अनेक सारे खूप सारे कॅप्सोमर्स मिळून त्यापासून काय तयार होणार आहे प्रोटीन कोट म्हणजेच कॅप्सिड तयार होणार आहे आता जर आपण पाहिलं तर टी एम व्हीमधले जे कॅप्सोमर्स आहेत ते थोडेसे अशा आकाराचे आहेत तर असे खूप सारे कॅप्सोमर्स एकत्र येऊन येऊन त्यापासून तयार होणार आहे कॅप्सिड म्हणजेच प्रोटीन कवरिंग ओके सो नेक्स्ट आहे या ठिकाणी कॅप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन पॉलिहायड्रल और हेलिकल फॉर्म्स एकतर ते खूप एकत्र येऊन किंवा हेलिकल फॉर्म्समध्ये ते कोणत्याही फॉर्म्समध्ये एक दुसऱ्यांना अटॅच असतात आणि त्यापासून त्यांचा एक एक संच तयार होतो किंवा ते सगळे एकत्र येऊन त्या होस्टच्या बॉडीवर ते अटॅक करतात सो कॅप्सिड प्रोटेक्ट्स जेनेटिक मटेरियल आता हे जेनेटिक मटेरियल कशामध्ये आहे पुन्हा आपण एकदा त्या डायग्राममध्ये जाऊया ओके सो या डायग्रामध्ये जर आपण गेलो तर या ठिकाणी हे जे सगळे कॅप्सोमर्स आहेत यांच्या आतमध्ये आर एन ए पाहायला मिळते म्हणजे हे कॅप्सोमर्स काय करतात आर एन एला प्रोटेक्ट करत आहेत कॅप्सोमर्स म्हणजेच काय जे कॅप्सिड आहे तर ते काय करते आर एन एला प्रोटेक्ट करत आहे ओके आफ्टर दॅट नेक्स्ट आता या ठिकाणी अजून एक महत्त्वाचा पॉईंट आहे की द जेनेटिक मटेरियल इन व्हायरसेस इज आयदर सिंगल स्ट्रँडेड आर एन ए एकतर तो सिंगल स्ट्रँडेड म्हणजे एकच स्ट्रँड असलेला आर एन ए असेल किंवा सिंगल ऑर डबल स्ट्रँडेड आर एन ए किंवा सिंगल डबल असणारा आर एन ए असेल किंवा डबल स्ट्रँडेड डी एन ए असेल म्हणजे कोणत्याही प्रकारचं जेनेटिक मटेरियल असू शकतं एकतर ते सिंगल स्ट्रँडेड आर एन ए असेल डबल स्ट्रँडेड आर एन ए असेल किंवा डबल स्ट्रँडेड डी एन ए असेल ओके स्ट्रँड म्हणजे माहिती आहे ना हा एक स्ट्रँड
पुन्हा एकदा एक असा व्हायरस की जो बॅक्टेरियाजवरती अफेक्ट करतो किंवा बॅक्टेरियाजला इन्फेक्ट करतो त्याला आपण म्हणणार आहोत बॅक्टेरियोफेज आफ्टर दॅट त्याला पुढे सांगितलेलं आहे की विच नॉर्मली हॅव डबल स्ट्रँडेड डी आणि या बॅक्टेरियोफेजमध्ये नेहमी डबल स्ट्रँडेड डी प्रेझेंट असतो म्हणजे याच्यामध्ये कोणतं जेनेटिक मटेरियल आहे डी प्रेझेंट आहे ओके सो व्हायरसेस कॉज डिसिजेस लाईक लिफ कर्लिंग एलोईंग मोसॅक फॉर्मेशन एक्सेट्रा इन प्लांट्स मग जेव्हा व्हायरस एखाद्या प्लांटवरती अटॅक करतो तेव्हा तो काय करतो तर प्लांट्स कर्लिंग होतात म्हणजे प्लांट्स असे कुडतलेल्या शेपमध्ये किंवा असे कर्ल व्हायला लागतात त्या त्याच्यानंतर अजून ते येलोईश कलरचे होत आहेत ग्रीन प्लांट्स कसं होतं येलोईश कलरमध्ये होतं जर आपण पाहिलं आपल्याकडे एक डायग्राम आहे टी एम व्हीचा त्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर इथे बघा तो ते जे प्लांट आहेत त्या प्लांटचं जे लिफ आहे तर ते कसं कर्ल झालं आणि येलोईश पडलेलं आहे सोबत त्याच्या याच्यावरती मोसॅक फॉर्मेशन झालेलं आहे तर इन दिस वे हे सगळे व्हायरसेस जेव्हा प्लांटवरती अटॅक करतात तर त्याच्यामुळे प्लांटवरती अशा प्रकारचे आपल्याला दिसून येतं आफ्टर दॅट यू हॅव हर्ड ऑफ फूट अँड माउथ डिसिजेस इन अॅनिमल्स ऑर स्वाईन फ्ल्यू विच आर व्हायरल डिसिजेस तुम्ही फूट फूट माउथ डिसीजबद्दल पण ऐकलं असेल किंवा त्यासोबत स्वाईन फ्ल्यूबद्दल ऐकलं असेल स्वाईन फ्ल्यू पण एक प्रकारचं व्हायरल डिसीज आहे की जे पुन्हा एकदा ते लाळ आणि श्वास वगैरे सगळं याच्यामधून सगळीकडे इन्फेक्ट होतं मिक्स होतं ओके सो आफ्टर दॅट स्मॉल चिकन पॉक्स वगैरे हे सगळे व्हायरल डिसिजेस आहेत म्हणजे व्हायरसने कॉज होणारे मम्स असेल किंवा हर्ब्स असेल किंवा कॉमन कोल्ड असेल हे सगळे कसे आहेत व्हायरल डिसिजेस आहेत एकाकडून दुसरीकडे ट्रान्सफर होतात आणि एड देखील एड्स देखील व्हायरल डिसीज आहे एच आय पासून तो पसरतो ओके सो आफ्टर दॅट आणि आपला कोरोना व्हायरस त्याला पण याच्यामध्ये ॲड करावं लागेल नेक्स्ट आहे व्हायरॉइड्स सो आता आपण व्हायरसेस आणि व्हायरॉइड्स यांचा मधला डिफरन्स बघणार आहोत की पोटॅटो स्पिंडल ट्युबेरिसिस वॉज फाउंड फाउंड टू बी कॉज्ड बाय सिंगल स्ट्रँडेड आर एन ए विच लॅक्स प्रोटीन कोट आता आपण याआधी काय पाहिलं व्हायरसेस म्हणजे काय की ज्यांच्यामध्ये प्रोटीन कोट असतं आणि ज्याच्यामध्ये जेनेटिक मटेरियलमध्ये डी एन ए असेल किंवा आर एन ए असेल पण जर आपण व्हायरॉइड्समध्ये पाहिलं तर व्हायरॉइडमध्ये सिंगल स्ट्रँडेड आर एन ए आहे पण काय नाही आहे तर प्रोटीन कोट नाही आहे त्याच्यामुळे हे व्हायरसेसपासून वेगळे आहेत ओके व्हायरसेसमध्ये प्रोटीन कोट आहे आणि जेनेटिक मटेरियल आहे बट व्हायरॉइड्समध्ये प्रोटीन कोट नाही आहे फक्त जेनेटिक मटेरियल आहे ओके सो टी ओ डी एन आर इन नाईन्टीन सेवन्टी वन रिपोर्टेड दॅट धीस इज लो मॉलिक्युलर वॅट मग आता या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर हा जो वायरॉइड्स आहे वायरॉइडमध्ये असणारं जे सिंगल स्ट्रँडेड आर एन ए आहे याचं मॉलिक्युलर वेट पण खूप लहान आहे आणि सोबतच हा वायरसेसच्या तुलनेमध्ये खूप लहान साईजचा आहे म्हणजे वायरसेस याच्यापेक्षा खूप जास्त साईजचे आहेत आणि वायरॉइड खूप लहान साईजचा आहे आणि धीस इन्फेक्श इन्फेक्शियस आर एन ए स्ट्रँडेड आर कॉल्ड वायरॉइड्स आणि हे जे इन्फेक्शियस आय आर एन ए स्ट्रँड आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहोत वायरॉइड्स म्हणणार आहोत आता याला फक्त आपण आर एन ए स्ट्रँड असा उल्लेख करतो आहोत का तर याच्यामध्ये फक्त आर एन ए प्रेझेंट आहे ते पण सिंगल स्ट्रँडेड याच्यामध्ये प्रोटीन प्रेझेंट नाही आहे प्रोटीन कोट प्रेझेंट नाही आहे याच्यामध्ये कोणतेही इतर सेल ऑर्गॅनल्स प्रेझेंट नाही आहे मायटोकॉन्ट्रिया वगैरे वगैरे काहीच प्रेझेंट नाही आहे हे फक्त आर एन ए स्ट्रँड असणारं एक जेनेटिक मटेरियल आहे ज्याला की आपण वायरॉइड्स म्हणतो आणि यामध्ये असणारं हे आर एन ए स्ट्रँड आहे ते मॉलिक्युलर त्याचं वेट पण खूप छोटं आहे आणि सोबतच त्याची साईज पण खूप लहान आहे वायरसेसपेक्षा ओके त्याच्यामुळे ते वायरसेसपेक्षा वेगळे आहेत सो इन धिस वे या व्हिडिओमध्ये आपण वायरसेस वायरॉइड्स सगळं काही पाहिलेलं आहे त्याच्याखाली तुम्हाला तीन प्रश्न विचारलेले आहेत तुमच्या पुस्तकामध्ये कॅन यू टेलमध्ये पहिला प्रश्न असा आहे की व्हाय आर व्हायरसेस कॉल्ड इन्फेक्शियस न्यूक्लिओ प्रोटीन्स व्हायरसेसला इन्फेक्शियस न्यूक्लिओ प्रोटीन्स असं का म्हटलं जातं तर या ठिकाणी जर तुम्ही पाहिलं तर तुमच्या बुकमध्ये दिलेला आहे याचं आन्सर या ठिकाणी लेट मी शो यू हां तर या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की व्हायरसेसला आपण इन्फेक्शियस न्यूक्लिओ प्रोटीन पार्टिकल्स असं का म्हणतो त्याच्यातून तुम्ही त्याचं उत्तर घेऊ शकता आफ्टर दॅट नेक्स्ट क्वेश्चन असा दिलेला आहे की डिस्क्राईब जेनेटिक मटेरियल इन प्लांट्स अँड अॅनिमल व्हायरसेस ॲज वेल ॲज इन बॅक्टेरियो फ्रेज प्लांट्स आणि अॅनिमल व्हायरसेसमध्ये असणारं जेनेटिक मटेरियल त्याचबरोबर बॅक्टेरियो फ्रेजमध्ये असणारं जेनेटिक मटेरियल डिस्क्राईब करायचे ते तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता या ठिकाणी जेनेटिक मटेरियलबद्दल सगळी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे आणि मी ऑलरेडी सांगितलेली पण आहे सो तुम्हाला आन्सर यामधून मिळू शकतं आफ्टर दॅट नेक्स्ट क्वेश्चन आहे की डिफरन्शिएट बिट्वीन वायरसेस आणि वायरॉइड्स वायरसेस आणि वायरॉइड्समधला डिफरन्शिएशन करायचं आहे तर जसं की मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे वायरसेसला प्रोटीन कोट असतं आणि त्यामध्ये आर एन ए किंवा डी एन ए प्रेझेंट असू शकतं आणि वायरॉइड्समध्ये मात्र प्रोटीन कोट नसतं त्याच्यामध्ये फक्त सिंगल स्ट्रँडेड आर एन ए प्रेझेंट असतो आणि सोबतच वायरसेस ॲज कम्पेअर टू वायरॉइड्स थोडे जास्त मोठ्या साईजचे असतात तर वायरॉइड्स वायरसेसपेक्षा कमी साईजचे असतात सो इन दिस वे हे काही डिफरन